老远从重庆跑到上海，好歹给我们找个旅馆住住。这包场看通宵电影算怎么回事啊？他是为了安全起见，不要在上海留下痕迹。爷，正国，这女的像不像于小婉啊？是有那么一点，对表。现在是五点四十五，距离交接时间还有半个小时，咱们走过去要十五分钟。还有十五分钟。
すみません荒木さん聞こえませんでした我已经说过很多次了以后在上公馆要讲汉语啊是被活捉的叫江元宝他是肖正国的下属我们安插在重庆的樱花只知道肖正国来上海是为了通知飓风队启动刺杀南木少将的计划同时他们还将启动一名代号叫雄狮的卧底但是雄狮的具体身份不详江元宝阿拉奇卡长马达吉马塞身为一名军人头可断血可流但不能失了骨气你说对不对那就给老子一枪啊让老子死个痛快啊啊啊啊啊啊啊既然你没有这个运气在战场上被对手一枪毙命那你就要做个选择。其实很多道理人们都懂只是轮到自己的时候很难做出正确的选择我只是想帮帮你我们用时间来量化一下你的信仰我非常讨厌上海阴冷的冬天我希望这样可以让你暖和一点我知道你现在非常的痛苦你的肉体想一丝解脱但是内心又挣扎着想活下去住手啊我说一分零七秒看来你的信仰不堪一击啊こいつの話す言葉は全て記録しろは了解しました挨了之后要长记性的呀你到了把我刚刚长好侬又来搁这做啥啦一会又碰到那个唐小姐那保镖比狗都凶的这个这个我怎么直播不起来
我刚了，浓冬沙拉，山哥这个叫艺高人胆大，富贵险中求。能啥来啥，你来了。哎呦，妈，操哪，操哪龟兔啊！我亏到一座村，怎么能做啥要啥意呢？我哪能晓得一嘎凶啊？那么跟踪张老板的时候就看他一眼，保镖就把我打了。哎呦，算了算了。想想嘛，人家赔了你十块医药费，对吧？你才花了三块，还赚了七块的。我陈山靠这种事情才脱了，你不要跟着我混了。侬做啥啦？这总是起好讲出来的，自己心里面晓得嘛就可以了。山哥要米币呀、啊？对呀、啊、对呀、啊，山哥的米币就是阿拉米币，对吧？好了，不要搞了。什么钞票？今朝两只网啊。这些挣的还没这个多了，好吧？山哥，我们今天搞什么事情？请一个今早压力帮女零私奔的女人，锦绣布庄的上门女婿找了个舞女相好，偷了布庄二十根金条，想要跟这个舞女私奔。我们今天找到这个舞女，拿回金条，根本就有两根是我们的了。哦哟，这么快就行呀？快点快点！嗯。长官，阿扎达长官，臨時の作戦が今晩入ってしまい間に合いませんでした。遅れてしまいすみません。これは誰かと思えば、我ら商工官、特務課の精鋭、荒木会長とのではないかね。商工官は成立間もなく、まだ取るに足りません。浅田課長の特務課こそ、憲兵隊本部の中心であります。我々とは比べ物になりません。誠に恐縮であります。皆大日本帝国と。陛下に忠誠を誓った者同士、そんな区別などない。さあ諸君、我らが帝国のために乾杯。ささあさあ,さあ紹介しよう。こちらは東万世女子。どうも荒木さん、はじめまして。私と父さんは知り合って五年になる。中国で一番の友人だ。だから特別に彼女を
今晩の催しに招待することにしたみんなと気合わせたい初次見面请多多指教唐小姐原来荒木先生的汉语说的这么好啊上课他考虑明白了荒木先生您真是太客气了比起荒木先生的汉语我可真是差远了这么不要命的女人都是日本人了汉奸上课女人也好做汉奸的奸字本来是女字旁啊不识字的你不要跟他讲王小姐有一位先生给您的包好谢谢啊不用客气黄英过来一下我给你引荐一下麻田和恒山两位先生啊好哎帮我拿一下麻田先生恒山先生给你们介绍一位新朋友我们这儿的驻唱歌手黄英黄英小姐秀佳你是在叫我吗啊怎么了呃你你你的东西掉了东西什么东西东西哦你的钞票阿斯农啊小伙子就这点钞票勾搭女人是不
कहता不急了啊！我来了，站在中国人地盘上，欺负女人，我看到什么想活的地方？娜娜，你你多气少啊！你知不知道你在和谁说话？侬晓不晓得？侬老往啥人家一步啊？不！你再给我说一句试试。我刚好不想干了。先扶黄小姐到隔壁休息。袭击大日本帝国军人，你要付出代价。你们不敢杀我的。今の聞いたかね、殺せないと抜かす。你凭什么说我们不敢杀你啊？你们现在不杀老百姓，就是为了收买人心吗？这个人欺负女人已经够不要脸了。现在这么多大人物用枪对付一个手无寸铁的小混混，传出去不得了的。我我我，我我，马天将军，曼琴有个提议，不知道您是否愿意听听啊？唐小姐，请讲。这个臭小子，他是不知道天高地厚的，杀了他也没什么大不了。但是要是出了人命，黄英小姐今天被人欺负这事儿传了出去，那我米高梅的面子
可算是丢光了。唐小姐的意思是，马天长官要是信得过我的话，那就把这人交给我，由我处置。对付这种地头蛇、小流氓，我有的是办法。既然唐小姐发话了，等一下。他不是有意要阻止此事，在黄小姐他们回来之前，这个人已经待在这个房间了。阿拉奇坤，多亚蒂米亚布达。这个花瓶原本应该放在那门后面的柜子上。如果说你是在进门的同时袭击了恒山，那么你不可能第一时间选择这个花瓶作为武器。再不说实话，我可就得叫人把你丢进黄浦江了。我说，我说还不行吗？我，都他妈怪你！怪我干嘛了？我们怎么能够把三哥给丢下呢？我我跑跑的时候我们就跑了呀，我也没有说要丢下他呀。拜把子是说什么呢？朝天一炷香，都是同爹娘，有肉。哎，三哥不会就这么让日本人给打死的吧？现在说什么也没有用了。三哥他要是翘辫子了，陈阿爸，我就把他当我自己亲阿爸养。如果山哥不在的话，我们饭都吃不到。你拿屁养茶吧，真的是。那你说怎么办了？我回去救山哥。你回来！你个黄鱼脑子，回去只会送命。我倒是多养一个吧。哥们，你不要去了。不。干什么？我我找人。找什么人？山哥。你找死。我那个。你这还瞎整什么了？不找人呀，找错地方了。走了呀，走了呀，走了呀。你是怎么知道啊？黄英就是那位要私奔的人啊？哎，这今天下台嘛，第一个动作就是看手表，说明他今天晚上有急事。还有啊，服务员给他递包的时候，看到包里面露出了一截围巾，还有一个小纸条。这个纸条嘛，很像行李寄存处的标签。至于围巾，我猜他今天晚上要去码头坐船，带上围巾是因为风大。接着说，他左手无名指上戴了一个不太好看的戒指。来，帮我拿一下，哎好。来。唐小姐请他去喝酒的时候，他把戒指给摘下来了。这说明他不太希望别人看到这个戒指，可今天却把这个戒指戴上了。那只有一种可能，他今天晚上要去见这个送他戒指的男人，也就是他的姘头。那金条找到了吗？那我要是找到了，你会不会放过我？让我把金条带走。你要是找不到金条，就得把命放这儿。
下面的沙子里。我我就说能找到，我陈山在上海。浅田課長、この者は今晩の任務と関係あるかもしれません。連れ帰ってさらに尋問します。浅田課長、それから丹さん、ご了承くださいませ。荒木課長がそういうのであれば、私に断る理由もないようだ。ではな。荒木さん、もしや。鎮山と言ったか。はい。身元を調べるんだ。はい。陈山的母亲早逝，他的父亲因为工伤已经痴呆，还有一个哥哥叫陈和，一直在清华大学念书，但是战争爆发之后，学校南迁，他就下落不明了。在家还有一个瞎了眼的妹妹，陈山本人没有任何的正当工作，一直是靠捉奸讨债为生。我已经给你补好了，给，来，钞票，没好啊。张婶，多了两张。哎呀，不多不多，拿张婶，你拿去。哎呀，太客气了，谢谢啊。你是陈夏吗？你认识我吗？我是你哥哥陈山的朋友。我小哥哥的朋友都是些男的，没有像你这样的姑娘，是吗？他倒是跟我说过，我肯定能在人群中一眼就把你认出来。他说的果然没错。你是来找小哥哥的是吧？可是他昨天晚上没有回来。他让我带你过去找他。哦。他还给了我这个呢，是我小哥哥的钥匙。那你叫什么名字啊？我叫千田英。千田英，这个名字好奇怪呀、啊。我们现在可以走了吗？那就请三位带路吧。三位？是啊，三位，还有两位先生，请吧。
叫荒木伟。有心慌的吗？哈哈哈！只要愿意，姓什么都可以啊。我小哥哥呢？你的小哥哥，他现在在做一件非常重要的事情。我小哥哥说过，他最重要的事情就是哄我开心。